మన ప్రభువును మన రక్షకుడు అయిన యేసు క్రీస్తు శుభ నామమున వందనములు లెంటులోని పదియవ రోజు మనం ధ్యానించుకోబోయే అంశము సెలువ సత్య సాక్ష్యము అందుకొరకై ఏర్పాటు చేయబడ్డ వాక్య భాగము యోహాను సువార్త ఐదవ అధ్యాయము ముప్పై వచనం నుండి నలభై ఏడవ వచనం వరకు ఈ భాగంలో మనం ప్రాముఖ్యంగా గమనించినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వారి గురించి మరి ఎవరైతే సాక్ష్యము చెప్పారు ఆ వాటి గురించి మరి అక్కడున్న మత పెద్దలకు చెప్పడం అక్కడున్న జన సమూహానికి చెప్పడం అనేది మనం గమనిస్తాం ఎందుకు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయన గురించి మరి వెల్లడి చేయడం అని అంటే ముందుగా మనం ముప్పయో వచనం చూసినట్లయితే నా అంతట నేనే ఏమీయూ చేయలేను నేను వినున్నట్లుగా తీర్పు తీర్చుచున్నాను నన్ను పంపినే వాని చిత్త ప్రకారమే చేయగోరదును కానీ నా ఇష్ట ప్రకారము చేయగోరను గనుక నా తీర్పు న్యాయమైనది నన్ను గూర్చి నేను సాక్ష్యము చెప్పుకుని ఎడల నా సాక్ష్యము సత్యము కాదు అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మరి ఆయన ఎవరు ఎందుకు ఈ విషయమైన మాటలు అనగా పరలోక సంబంధమైన విషయాల గురించి ఆయన చెప్తున్నారు అని ఆయన ఎవరో వెల్లడి చేయడానికి ఆయన సాక్ష్యము సరిపోదు కనుక యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు గురించి మరి ఎవరు ముందుగా సాక్ష్యం చెప్పారు ఎవరు ఆయన గురించి సాక్ష్యం చెప్పారు అన్న విషయాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తాం అయితే అందరిలాగా యేసు తన గురించి విషయాలను తన గురించి సొంత సాక్ష్యము ఇక్కడ సరిపోవట్లేదు ఎందుకనంటే ఒక పనిని ధృవీకరించడం కోసం లేదా ఒక మనిషి గురించి చెప్పటం కోసం మరి సాక్షులు అవసరం అది స్థిరపరచబడును అన్నది వాక్యంలో మనం చూస్తాం ద్వితీయోపదేశ కాండము పంతొమ్మిదో అధ్యాయము పదిహేనవ వచనంలో ఉన్నట్లుగా ఇద్దరు సాక్షుల మాట మీదునైనను ముగ్గురు సాక్షుల మాట మీదునైనను ప్రతి సంగతి స్థిరపరచబడును యేసు తన గురించి తాను చెప్పుకున్న దానికి మించి మరి వారు విశ్వసించటానికి ఒక కారణం ఆయన గురించి సాక్ష్యం మరి ముఖ్యమని యేసు గుర్తించారు అందులో భాగంగా యేసు ముగ్గురు నమ్మదగిన సాక్షులను వారు ముందుకు తీసుకువచ్చారు అయితే మనుషులిచ్చే సాక్ష్యం నిజంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి అక్కర్లేదు కానీ కేవలం అది విని వారు రక్షింపబడడానికి మాత్రమే ఈ విధంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన గురించి ఎవరు సాక్ష్యం ఇచ్చారు అన్నది చెప్పడానికి మరి నిశ్చయించుకున్నారన్న విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ముప్పై మూడో వచనం నుండి ముప్పై ఐదవ వచనం గనక మనం చూసినట్లయితే బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహాను ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి గురించి సాక్ష్యం ఇవ్వట అనేది మనం చూస్తాం మత నాయకులకి బాప్తిస్మం ఇచ్చు యోహాను ఎవరో తెలుసు ఆయన చేసిన పనుల గురించి తెలుసు అయితే యోహాను తన మాటలలో తను ప్రవచించిన వాటిలలో చెప్పబడిన వ్యక్తి ఏసే అని తెలిసేలా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మరి యోహాను గురించి యోహాను ఎవరు గురించి అయితే చెప్పారో ఆయనను నేనే అని యోహాను ఇచ్చిన సాక్ష్యాన్ని వారు ముందు పెట్టారు అతడు మండుచు ప్రకాశించుచున్న దీపమై ఉండెను మీరతని వెలుగులో ఉండి కొంతకాలము ఆనందించుటకు ఇష్టపడితిరి అయితే కొంతకాలం అనగా 
యోహాను ఉన్నంత వరకు మత నాయకులు యోహానుకి ఎదురు చెప్పడానికి మరి ముందుకు రాలేదు అయితే ఆయన బహిరంగంగా మరి ఉపన్యాసాలలో యేసు గురించి చెప్పిన మాటలు సాక్ష్యం నమ్మిన స్థితి మరి ఈ యొక్క మత నాయకులకు ఉండాలి అందుకని ఈ బాప్తిస్మ్ ఇచ్చు యోహానుని యోహాను మరి చెప్పిన వ్యక్తి ఎవరు అని తెలుసుకున్నట కోసం యోహాను సాక్ష్యాన్ని వారు ముందు పెట్టారు రెండవదిగా ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అనేక మంది మధ్య జన సమూహం మధ్య ఈ మత నాయకుల మధ్య పెద్దల మధ్య చేసిన అద్భుత కార్యములు ఆయన కార్యములనే కార్యములే ఒక గొప్ప సాక్ష్యం యేసు వారితో యోహాను సాక్ష్యం కంటే గొప్పది ఉన్నదని అదేంటంటే తండ్రి ఏ క్రియలను నాకు ఇచ్చి ఉన్నాడు నేను చేయిచున్న ఆ క్రియలే తండ్రి నన్ను పంపి ఉన్నాడు అని నన్ను గుర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నవి అని చెప్పి ముప్పై ఆరవ వచనంలో మనం చూస్తాం యేసు యొక్క అద్భుత కార్యాలలో ఎక్కువ భాగం మరి సాధారణ స్థితిలో ఉన్న లేక పేద స్థితిలో ఉన్న ప్రజలు అది కూడా వారి మీద జాలి దయ మరి వారి మీద కలిగి ఉండటమే ఈ స్వస్థత కార్యములు అన్నీ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి గురించి సాక్ష్యమిస్తున్నాయి అన్నది మనం ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉండాలి ముప్పై ఏడవ వచనం నుండి ముప్పై ఎనిమిదవ వచనం మనం చూసినట్లయితే తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క సాక్ష్యము మనం చూస్తాం వాస్తవంగా యేసు యొక్క ప్రతి పనిలో మరియు ఆయన చెప్తున్న ప్రతి మాటలో తండ్రి అయిన దేవుడు దేవుని కుమారునుగా యేసు స్థితికి సాక్ష్యం ఇచ్చాడు అని ప్రత్యేకంగా మరి పాత నిబంధన ప్రవచనములో యేసు బాప్తిస్వంలో కుమారుని గురించి మరి తండ్రి అయిన దేవుడు సాక్ష్యం ఇచ్చారు ఇదిగో ఈయనే నా ప్రియకుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందించుచున్నాను ఈయన మాట మీరందరూ వినండి అని చెప్పి తండ్రి అయిన దేవుడు సాక్ష్యం ఇవ్వడం మనం చూస్తాం ఆయన ఎవరిని పంపానో ఆయనను మీరు నమ్మలేదు గనుక మరి మీలో ఆయన వాక్యము నిలిచి ఉండలేదు అని చెప్పి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు వారికి చెప్పడం వారి తండ్రి యొక్క సాక్ష్యాన్ని కూడా వారు స్వీకరించలేదు ఎందుకనంటే మరి వాక్యం వారిలో లేదు అన్న విషయాన్ని మన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు వారికి చెప్పడం అనేది మనం గ్రహించాలి ముప్పై తొమ్మిదో వచనంలో మనం చూసినట్లయితే మరి ఈ దేవుని యొక్క మాటలు దేవుని యొక్క మాటలు మరి సాక్ష్యంగా ఉన్నాయి అన్న విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉండాలి యేసు కాలంలో మత నాయకులు ఈ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అనగా లేఖల లేఖనాలని ఎంతో ప్రేమించేవారు వాటికి విలువనిచ్చేవారు అయితే ఈ యొక్క లేఖనాలని మరి ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్న ప్రతి వాటిని మరి బాగా చదవడం మరి అనేక సార్లు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉండడం మరి నిత్య జీవ జీవితం అనేది మరి దేవుని వలన కలిగినదే అన్న విషయాన్ని తెలుసు కూడా మరి వాక్యం వారిలో లేకపోవడం ఎంత చదివినా ఎంత జ్ఞాపకం చేసుకున్నా మరి వాక్యం అనేది వారిలో లేదు వారు అదే పనిగా చదవటం బట్టి పట్టడం మరియు దేవుని ప్రత్యక్షత గురించి తెలిసిన వారై వారున్నారు కానీ నిజ సత్యాలను తెలుసుకోలేకపోయారు దేవుడిని వెతుకుట కొరకు వారు చదవలేదు కానీ ఆ లేఖనాలని మరి వారి యొక్క సొంత ప్రయోజనముల కోసం వారు సమాజంలో జరిగే వాదనలు గెలవటం కోసం స్వార్థం కోసం పలుకుబడి కోసం మరి ఈ లేఖనాలని మరి వారు చదవడం అనేది మనం గ్రహించాలి వారు నిజంగా దేవుణ్ణి ప్రేమించలేదు వారి సొంత ఆలోచనలనే ప్రేమించారు ఇష్టపడ్డారు అని చెప్పి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉండాలి వారి లేఖనాల అధ్యయనం ఖచ్చితమైనది అయి ఉంటే గనక 
నిజాయితీగా వారు లేఖనాన్ని అధ్యయనం చేసుంటే గనక వారు మెస్సయ్య అంటే దేవుని కుమారుని గురించి వారు వారు దేవుని కుమారుడు ఈ మాటలు చెప్తున్నారు అని చెప్పి వారు గ్రహించి ఉండేవారు వారు ఏసుని గుర్తించడం మరియు విశ్వసించడం లేఖనాలపై వారి నిజమైన అవగాహనకు కొలమానం అంటే యేసు ప్రభు వారు పైనుండి జ్ఞానాన్ని వారికి అనుగ్రహిస్తున్నారు తన మాటల ద్వారా అయినా సరే వారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని గుర్తించలేకపోవడం అనేది వారి అవగాహనకి మరి ఎంత అవగాహన వారి కలిగి ఉన్నదో మరి మనం అర్థం చేసుకోగలం అయితే నలభై వచనం నుండి నలభై నాలుగో వచనం కనుక మనం చూసినట్లయితే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు వారి అవిశ్వాసానికి కారణం తెలపడం మనం చూస్తాం అయితే మీకు జీవము కలిగినట్లు మీరు నా యొద్దకు రానొల్లరు అంటే వారు అవిధేయత కనపరిచారు వారు అవిశ్వాసాన్ని కనపరిచారు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆ విధంగా చెప్తున్నారు నేను మనుష్యుల వలన మహిమ పొందువాడను కాను అని ఆయన ఎందుకు చెప్పారు అని అంటే మనుషుల యొక్క ఘనతను కోరుకునేవారు ఆ మత పెద్దలు ఆ సమాజంలో ఉన్న పెద్దలు మనుషుల యొక్క గౌరవాన్ని కోరుకునేవారు మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఖండితంగా ఏమని చెప్తున్నారు నేను మనుషుల వలన మహిమ పొందువాడను కాను నేను మిమ్మల్ని ఎరుగను దేవుని ప్రేమ మీలో లేదు అన్న మాట కూడా మరి అక్కడ చెప్పడం అనేది మనం చూస్తాం అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు నలభై ఐదో వచనం నుండి నలభై ఏడో వచనంలో మరి మోసే సాక్ష్యాన్ని గురించి కూడా మనకి తెలియపరచడం అనేది మనం చూస్తాం ఒకసారి ద్వితీయోపదేశ కాండము ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరు నుండి ఇరవై ఏడో వచనములు మనం చూసినట్లయితే అది అక్కడ నీ మీద సాక్షార్థముగా ఉండును నీ తిరుగుబాటును నీ మూర్ఖత్వమును నేను ఎరుగుతును నేడు నేను ఇంక సజీవుడినై మీతో ఉండగానే ఇదిగో మీరు యహోవా మీద తిరుగుబాటు చేసి తిరిగి ఇక్కడ కూడా మనం గమనించినట్లయితే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఎదురుగుండా ఉన్నా సరే మరి ఆయన వచ్చిన పని మనలందరినీ దేవునికి అనుసంధానం చేయడానికే అయితే ఆ మత పెద్దలు ధర్మశాస్త్రాన్ని అవపోసన పెట్టిన ఒక గొప్పవారుగా అనుకునే వారు మరి ఇటువంటి అవిశ్వాసంగా ఉంటూ దేవునిపైనే దేవుని మాటలు లెక్క చేయకుండా తిరుగుబాటు చేయడం అనేది మనం ఇక్కడ మనం చూస్తాం ఈ మత నాయకులు యేసుని తిరస్కరించారు ఎందుకనంటే వారు మోసే ద్వారా దేవుని మాటను కూడా తిరస్కరించారు అన్న మాటలని ఇక్కడ మనం గమనించాలి యేసు ఈ మత నాయకులకు మరి నూతనంగా కానీ లేక భిన్నమైన విశ్వాసం మీరు పాటించాలి అని చెప్పి పిలవలేదు కానీ మోసే ధర్మశాస్త్రము చెప్పినవి యోహాను సాక్ష్యమును ఈ లేఖనాలని అర్థం చేసుకున్నట్టయితే యేసు గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చిన వాటిని విశ్వసించమని వారిని పిలిచాడు ఎందుకనంటే ఆయనే మెస్సయ్య ఆయనే దేవుని కుమారుడు అనగా మనల్ని ప్రతి పాపము నుండి విడుదల దయచేసేవాడు అందుకనే మనం ఈ యొక్క అంశము సిలువ సత్య సాక్ష్యము ఇంతమంది సాక్ష్యములు మరి ఈ యొక్క దేవుని ప్రియ కుమారుని గురించే చెప్తున్నారు అని చెప్పి లేఖనాలు ఎరిగినప్పటికీ మరి గుర్తించలేని పరిస్థితిలో ఆనాడు అక్కడ ప్రజలు అక్కడ ప్రజలని సరైన మార్గంలో నడిపించాల్సిన వారు కూడా నడవకపోవడం అనేది మనం ఈ భాగంలో మనం చూస్తాం అదేవిధంగా మనం కూడా ఈనాడు దేవుడిచ్చిన వాక్యముని మరి ఆ వాక్యము పైన మరి ఆ వాక్యము చదువుటం వలన మన విశ్వాసాన్ని స్థిరపరచుకుంటూ దేవునికి గొప్ప సాక్షులంగా మన ఈ భూమి మీద మనం నివసించాలి అని చెప్పి అటువంటి గొప్ప స్థితి దేవుడు మనకి మన కుటుంబాలకి అనుగ్రహించునుగాక దేవుడు మనల్ని మన కుటుంబాలని దీవించి కాచి కాపాడునుగాక ఆమెను